And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lopet at ngayon pag-uusapan natin kung paano ba mag-solve ng system of linear equations. So whenever na nakakita tayo ng mga ganitong klase ng problem sa inyong mga quiz, sa inyong mga exam, ang task po na gagawin nyo doon is determine the values, no? Determine the values of x and y. Hahanapin natin yung values ng x and y na kung saan sila yung mga solutions to the system. Okay? So, mamaya, ano yung system? Pag-usapan natin. So, solutions to the, to the system that will satisfy both given equations. So, dito po sinasabi na whenever na merong dalawa, whenever po na meron tayong dalawang equation, yan. So, these two form a system. So, isang system na po yan. So, sa mga ibang reference, makikita nyo po tatlong equation pa yung nandyan. So, sa mga next video tutorials natin, subukan natin yung tatlong equations. But for now, dito muna tayo sa basic So, ang gagawin natin ngayon is aalamin natin ano yung value ng x at value ng y. At hindi mo ito magagawa sa pamamagitan ng panghuhula lang. Siguro, matyatsambahan mo siyang hulaan ngayon. Pero kapag mas naging complicated na yung mga given, ay hindi nagagana ang ating panghuhula. At hindi naman talaga um, logical ang paggamit ng hypothesis or guessing dito sa paraan ng pagsosolve ng system of linear equations. So, dito, we have options here, no? So, our first option, um, this could be elimination. No? So, pwede tayong mag-eliminate. Okay? And at the same time, kung hindi naman applicable yung elimination, we can use substitution. Okay? So, yun yung dalawang major na paraan para malaman natin yung solution to the, to the equation. So, for, for our steps, ang first step na gagawin natin is we have to add. No? add. So, ang first step natin is add the two equations no add the two equations now kung tatlo yung equation ipag-add mo silang tatlo <coughs> so add the two equations so paitan natin yan dito so for example is equation 1 ito tong x plus 5 is equal to 5 okay and we have equation 2 x minus y is equal to 11 okay hmm. so dito mapapansin natin ngayon kapag pinag-add natin sila ito makukuha natin so <clears throat> mapapansin nyo po, dito pa lang sa part na to ay pwede natin i-apply yung uh, first option natin which is elimination. Kasi po, yung positive y at negative y ay mag equal sa 0. So with that, we can eliminate them. Para ang maging sagot na lang dito sa ilalim ay katulad nito. So, we have x plus x. Ano ang x plus x? That is 2x. And then, since eliminated na ang plus y at saka negative y, positive y, negative y, eliminated na po yan. So, we can proceed with 5 plus 11. So, ang 5 plus 11 ay 16. Okay? So, 5 plus 11, that is 16. Okay? So, after that, after nating ma-add yan, so, ano mangyayari susunod? We can now solve for x. Na kung saan ang ginagawa naman dito is, we have to divide both sides by 2. Okay? So, itong 2x, ay di-divide ko lang yun sa 2. Same with 16 na i-divide ko lang din sa 2. And kapag na-divide na po natin yan, we will find out na ang x pala natin ay equal sa x is equal to 16 divided by 2, that is 8. So, nasolve na po natin ng x. Now, next step natin ay pwede na tayong mag-proceed sa substitution. Okay. So, we can substitute the, yung nasolve natin na value ng x. Yan. So, pag nagsasubstitute po tayo, we can choose whether the first equation or second equation po ang gagamitin natin. So, wala naman pong problema yan. We will still have the same answer. So, next step, substitute po tayo. So, kunin natin equation 1. Okay. Then, paste. Okay. Now, in here, palit natin yung x doon sa... Ah, palit natin yung 8 dito sa x. So, meron tayong 8 dito. Now, dito, yung mangyayari is yung y kailangan mag-stay sa kaliwa and then yung 8 lilipat. So, um, next step is going to be like this. <coughs> so, yung y matitira dito sa left side ng equation natin. Okay. Now, yung 8, ano mangyayari dun sa 8? Siyempre, lilipat sa abila. So, that will become 5 minus 8. Okay. So, we have to subtract 8 to bo uh, from both sides of equation. Therefore, y is equal to 5 minus 8, that is negative 3. Okay. 
So, dito pa lang, nakuha na natin na x is equal to 8. Okay? And then, ang ating y naman ay equal naman sa negative 3. Okay? Now, mamaya tayo dadako sa checking. Okay? So, um, take note nyo lang po ang ating x ay 8 and then ang ating y ay negative 3. Now, <clears throat> pwede po tayo magsimula sa substitution. Okay? So, paano tayo magsisimula sa substitution? So let let's introduce another um, scenario. Na kung saan ginagamit natin yung same given, pero dito gagamitin naman natin ay substitution. So dito po ang gagawin natin is pipili tayo ng isang equation dito at ilalagay natin siya in a slope intercept form or pwede namang in terms of x or in terms of y. So for example, itong equation 1 na pili natin. So kung papalitan natin yung x, so In terms of x, magiging x is equal to anong katumbas nito? So, yung y lilipad na sa abila, that will become 5 minus y. <coughs> so, ibig sabihin dito pala, nagkaroon na tayo ng idea na si x pala ay equal sa 5 and then mamainusan mo ng y. So, kung ito na yung equation na katumbas din naman ng equation 1 na given, we can use this um, derived equation para dito sa second equation natin. Okay? So, copy natin ito. And then we will apply substitution. Now, ang gagawin po natin ngayon ay ipapalit natin itong buong 5 minus y dito sa x. Yan, sinubstitute natin siya. Now, uh, what you will notice here is meron tayo ngayong 5 minus y minus y. So, initially, dapat na-aparenthesis yan eh. Yan. Yan, supposedly na-aparenthesis. Kapag bagong palit pa lang. Now, mapapansin natin dito na wala namang mag magbabago or maapektuhan sa kanyang sign. So, ginagawa natin 5 minus y, minus y na lang po yan. Then, simplify po natin yung mga variables ay sa kaliwa and then yung mga constants or um, yung mga numbers ay sa kanan. Okay? Now, we have, ang mangyayari, negative y minus y, that will be negative 2y. Okay? Negative 2y na yan. And then yung 5 naman, yung 5 naman ngayon ay lilipat sa abila that will become 11 minus 5. Okay. So, 11 minus 5 is equal to 6. And we have to divide both sides by negative 2. Ayan. So, lagi nyo yung tatandaan yan. Kailangan yung y lang yung matira. Okay. Divided by negative 2. And with that, makikita natin na ang y pala i is equal equal siya sa 6 divided by 2 is negative 3. Okay. Next. Yung isa pa po, um, dito ang inuna nating sinolve ay yung y. So, napansin nyo, y is equal to negative 3. Ganon din po yung nasolve natin kanina. y is equal to negative 3. So, at the same time, or at the same case, pwede na po natin gamitin either of the equation para masolve naman natin yung x. Okay. So, for example, gamitin ko tong x minus y is equal to 11. Okay. So, patience lang talaga ang kailangan nyo dito with regards sa mga substitution. Ang mahalaga na so-solve natin yung y. So, ang y is equal to negative 3. So, ang gagawin lang po natin, papalit lang po natin dito. So, so every time na magpapalit tayo, lagi mo natin siya sa parenthesis no? para ma-isolate natin siya. Okay? So, negative times negative will be positive. So, ang magiging sagot dito is katulad nito. So, this will become positive 3, no? itong part na to. So, positive 3 na ngayon yan. Okay? Now, what you will notice here is itong positive 3 kailangan lumipat sa kabila that will become minus 3. Okay? And then, mawawala siya dito sa kabila. Okay. So, x is equal to x 11 minus 3. Ang 11 minus 3 ay 8. Diba? 11 minus 3 is 8. So, with that, meron na tayong x is equal to 8. Ayan. x is equal to Ano ba talaga? Ayan. X is equal to 8. So, dito, um, from the given solutions, no? so, try natin mula simula, ang una natin in-apply in na step is um, elimination, and then, sinubstitute natin yung value na nakuha natin, na x, and then, yung susunod natin ginawa is, pinalit naman natin yung 
susunod natin man nagsimula tayo sa by substitution, okay? So after ng substitution, dun pa rin pinalit natin yung value naman ng y. So mapapansin niyo po, yung x dito ay 8 and then yung y is negative 3. Sa kabila naman pong sinolve natin, yung x is 8 at yung y ay negative 3 din. So pareho lang po. So ngayon, kung dati nagbabalik tayo sa simula, so solve this system of linear equations. Therefore, ang sagot natin dito, so yung solution, solution. Solution Ano ang solution natin? So, solution is x is equal to 8 and yung y naman ay equal sa negative 3. Or, so meron tayong or dito, or. So, yung or natin ay magiging isang, um, siya ay magiging isang ordered pair. Okay? So, yung ordered pair ay binubuo ng isang x-coordinate at ng isang y-coordinate. Therefore, sinasabi po dito na if we're going to graph this two straight line, no? straight line po kasi yan, linear equations po tayo, no? ibig pong sabihin yan na if we're going to graph them, yung graph po ng x plus y is equal to 5 at graph ng x minus y is equal to 11 po ay mag intersect dito sa 8, negative 3. That's why the solution is x is equal to 8 and then y is equal to negative 3. Or, ordered pair na merong 8 as the abscissa, and negative 3 as the ordinate. Yan po ang ating example for this video. So, gagawa po, po tayo ng mas marami pang video regarding this. This is Sir Lopet na nagsasabi na pwedeng pwede mo itong share, pwede ka rin mag-subscribe, at share mo to sa mga classmate mo na pinag-aaralan ang solving system of linear equations. This is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming maraming salamat. Ingat nasin ka man. God bless you. Thank you.